मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हर गेज ना भूलिए असलम नाजी मैं हूँ सबिया बुखारी और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़ और आज मैं आपको लेके आई हूँ साउथ एशिया की सबसे कदीमी सबसे पुरानी सबसे महंगी और लाहौर शहर की 50 साल पुरानी मार्केट नगीना या कीमती पत्थरों की मार्केट में नाजी यहाँ पर आपको कीमती जवाहरात मिलेंगे सस्ते दामों नीलम हो अकीक हो पुखराज हो या मोती जमुरत दुर नजफ या रूबी सब मिलेगा आपको यहाँ दुनिया के मुख्त मुल्कों से श्रीलंका ईरान अफगानिस्तान इंडिया और अफ्रीका के मुख्त मुल्कों से यहाँ पर कीमती पत्थर लाए जाते हैं और बेचे जाते इससे पहले कि मैं इस बाजार की तारीख के बारे में आपको बताऊं, आइए पहले इस बाजार को आपको विजिट करवाते हैं। कदीम लाहौर में मशहूर लाहौरी गेट के करीब वाक नगीना या पत्थरों का बाजार मुगल अहद के दौरान कायम हुआ था उस जमाने में ये बाजार बड़े सकीर की अकबरी मंडी के करीब ही बनाया गया था जहाँ दुनिया भर ऐसी ताजर आते थे और मुख्तलिफ जवाहरात और अशिया फरोख्त करते थे जी मोहम्मद शफी और मौला जट मौला जट मौला जट कैसे नाम पड़ गया आपका सल्तानी का मैं शेर दूँ जी अच्छा जी उनके साथ फिर मैं मुकाम करता था वो मेरे उस्ताद उनको उस्ताद माना मैंने अच्छा मतलब इस बाजार की तो तारीख बहुत पुरानी है यहाँ पे जो लोग हैं उनकी तारीख भी पुरानी है ये मुगलिया दौर का बाजार है पाकिस्तान की बड़ी मंडी है बहुत बहुत दूर से व्यापारी आते हैं इधर आराम से आते हैं कराची से आते हैं बाहरले मुल्कों से आते हैं इधर से माल ले भी जाते हैं और इधर दे भी जाते हैं अगर आपको कीमती पत्थरों और नगीनों से दिलचस्पी है तो हम आपको बताते हैं कि आपको असली पत्थर मुनासिब दाम में कहां से मिल सकते हैं जिसको असल पत्थर की जरूरत होती है ना वो इधर हमारे पास आते हैं भी हमें को अच्छा पत्थर दो वो हमसे फिर ले जाते हैं आपके पास कौन कौन से पत्थर हैं इस वक्त हाँ फरोजा है फकराज है यकूत है मरजान है और दुनिया का हर पत्थर हमारे पास है शुक्र अलहमद इस वक्त जो आपके पास सबसे कीमती पत्थर है वो जरा हमें दिखाए नहीं कीमती नहीं है नयाब चीज दिखाता हूँ कुदरती सोने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ सौ के करीब स्टॉल्स पर दस रुपए से लेकर लाखों रुपए तक पत्थर और नगीने दस्तियाब है वालेकुम सलाम नाम बताइए मेरा नाम हाजी जफर इकबाल हाजी जफर इकबाल साहब ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से पत्थर इस वक्त हैं हमारे पास फरोजे हैं जरकून है यकूज है तो इस मार्केट के अंदर सस्ता पत्थर भी है और महंगा पत्थर भी है कितना सस्ता और कितना महंगा यहाँ पाँच रुपए से लेके तकरीबन हजारों रुपए तक फ्रोकस होता है जितनी किसी भी गुंजाइश होती है वो आके ले जाता है सबसे महंगा पत्थर कौन सा होता है डैमड जमूरत याकूब नीलम पुखराज मेलों ठेलों और चौराहों पर बिकने वाले पत्थरों नगीनों की असल हकीकत क्या है आइए हम आपको बताते हैं तो ये बता दें कि असली और नकली पत्थर में पहचान कैसे ये नजर की पहचान है बेटा लेकिन जो आम बंदा मेरे जैसा अगर पत्थर खरीदने आया तो उसके साथ तो तीसरा धोखा हो सकता एक नंबर होगा एक नंबर करके देंगे दो नंबर होगा दो नंबर करके देंगे ठीक है तो पत्थर आप कौन कौन से मुल्कों से मंगवाते हैं यही बेचने वाले आ जाते हैं यही खरीदने वाले आ जाते हैं लेकिन जैसे आपको पहचान है तो सबसे अच्छा पत्थर कौन से मुल्क से आएगा जमूरत है लाहौर में है पाकिस्तान में सवाद का जमूरत याकूज है काबली ईरान और एक से फरोजा और हकीकत है अच्छा आप ये बताइएगा कितने अरसे से आपको यहाँ काम कर तकरीबन पंद्रह साल की उम्र में यहाँ पे आया था एक अंगूठी खरीदी शौक शौक में यहीं फंस गया तो प, आ, अब क्या उम्र होगी अब तकरीबन साठ के करीब होगी साठ के करीब हो गए माशा क्या बात है जी जो काम होता है हुक्मला से होता है पत्थर से नहीं होता कुछ ये बीमारियों के काम आते हैं जैसे दाना फरंग दर्द गुर्जे के संगम संगे मरियम में बवासीर के लिए ये मैगनेट वाला पत्थर है ब्लड प्रेशर के लिए होता है तो इनसे हल होते हैं मसले हल होते हैं तो आदमी लेके जाते हैं मतलब जो यकीन करेगा उसके लिए यकीन कामल नहीं होता यकीन कामल होता है ठीक हाँ। है ठीक है जी बहुत शुक्रिया आप सलाम वालेकुम सलाम क्या नाम है जनाब का मोहम्मद शफीक मोहम्मद शफीक साहब कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हैं बेटा मुझे पैंतालीस साल हो गए यहाँ बैठे हुए पैंतालीस साल हो गए तो इस बाजार की तारीख के बारे में थोड़ा बताए पाकिस्तान बनने से पहले बेटे यहाँ पर बुजुर्ग बैठते थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए फिर उनकी औलादे यहाँ का आकर बैठना शुरू हो गई है आपके वालिद के बाद आप यहाँ पर काम करना हाँ मैं भी बैठता हूँ मेरा बेटा भी यहाँ बैठता है तो अब ये बताइए कि आप कौन कौन से पत्थर इस वक्त फरोख कर बेटा हमारे पास जो है ना हमारे पास जरा हल्के किस्म के पत्थर है आगे दुकाने हैं उनके पास यकूत भी मिल जाता है फरोजा मिल जाता है पोखराज मिल जाता है सुचे मोती पत्थर मिलते हैं मगर जो सही कीमती पत्थर है ना वो ऐसा है जैसे रंग महल में बड़ी दुकानें हैं उसके अलावा लिबर्टी में बड़ी दुकानें हैं पैनोरामा सेंटर में बड़ी दुकानें हैं 
ठीक है नॉर्मल है इसलिए कीमती पत्थर यहाँ पर नहीं होते हैं लेकिन ये तो इसको नगीना बाजार कीमती पत्थरों का बाजार कहा जाता है ना शुरू से इसी नाम से मशहूर हुआ कहा तो जाता है पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे ज्यादा महंगे पत्थर लाए जाते होंगे इसलिए इसकी तारीफ बनने से पहले वो बुजुर्ग लोग बैठते थे दो चार दाने पत्थर उनके पास होते थे वो कभी महीने बाद बिके तो ठीक नहीं तो बैठे रहते थे काम क्या करना होता था तो कितनी कितनी कीमत के आपके पास पत्थर हैं और आपने अंगूठियाँ बनवा के भी रखी हुई हैं तो ये सादी अंगूठियाँ या सोने और चांदी में बनी बेटा सब पित्तल की मुंदरी है सिक्के की मुंदरी है और ये जो तस्वीर आपने बनाई हुई है ये भी मोतियों से हाँ ये इसमें हकीक की तस्वीर है पत्थर की तस्वीर है तो इनकी क्या क्या कीमत है हम तो सस्ती बेचते हम तो दो सौ रुपये की बेचते हैं मगर लोग यकीन नहीं करते कि इतनी सस्ती दे रहे हैं की वाली यही तस्वीर जब रंगमहल में चल जाएगी पैनर सेंटर में चल जाएगी लबल्टी में चल जाएगी वहाँ जाकर ये तीन चार हजार रुपये की बन जाती है ठीक है जी शुक्रिया बहुत आपको खुश रखे बड़ी मेहरबानी शुक्रिया कीमती पत्थरों की मार्केट में कंक्रीट के स्टोर बनाने की बजाय जवाहरा दिखाने के लिए आरजी स्टॉल का इस्तेमाल किया जाता है बताइएगा करीम खान खान साहब ये असली डायमंड है ये असली डायमंड है जी हमें तो कह रहे थे कि ये भी असली डायमंड है नहीं ये भी असली डायमंड हमें तो कह रहे थे कि इस मार्केट में कीमती पत्थर नहीं आते कीमती पत्थर हमारे पास कोई दोस्त लेके जाते हैं जो मजबूरी होती है उनको बेचने बेचने के लिए आता है तो बाकी कीमती कोई नहीं होता यहाँ पर सस्ता माल है जबरात में जो सस्ता ही होता है स्पेशल अगर कोई दे जाए बेचने के लिए कि यहाँ से लेके जाते गाह को दहाते रहते हैं हम दुकानदार से लेकर आते हैं फिर हम बेचते हैं यहाँ पे बिक जाता है आ, बिक जाता है वो गाहक आ जाता है तुम्हारी तरह गाहक आ जा गया दूसरा गाहक आ गया इसकी कीमत क्या है इसकी कीमत इसका है एक लाख साठ हजार रूपए पूरे का या ये एक 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 और ये ब्रेसलेट असली जो है उसका अस्सी हजार रूपए मिलेगा बस कौन कौन से पत्थर है और बस जुबरात पर कीमती पत्थर है सब ऐसे ही है क्या क्या कीमत है दो हजार तीन हजार ढाई हजार अस्सी कोटी मार्केट में चाइना और आर्टिफिशियल पत्थरों के आने के बाद कीमती और नादिर पत्थरों की मांग में कमी क्यों नहीं आते इस मार्केट में कीमती पत्थर कोई ले नहीं सकता यहाँ पर गाह की इतनी गुंजाइश नहीं होती एरिया के हिसाब से एरिया के हिसाब से पाकिस्तान बाहर जाता माल है पाकिस्तान में नहीं चलता माल सस्ता माल है वो इम्पोर्ट होके और इधर ही आ जाता सस्ता माल आया कितनी जितनी लोगों की कुत खरीद है उसके उसमें लोग मकसद पाँच पाँच लाख रुपए के दाना भी होता है बड़े बड़े महंगे होते दाने इधर हमारा इधर नहीं चलता है इधर साल हो गए आपको यहाँ पे यहाँ हमारे को तो बीस पच्चीस साल हो गए शौक से पहनते हैं और किस किस चीज के नाखून आते हैं खाली शेर के आते और दूसरी कोई और भी चीजें आती है मुख्तलि तरह की नलकिया होते हैं पुराने मोती होते हैं मरजान निकलते हैं जमरुद निकलते हैं जितनी पुरानी चलेगी उतनी कीमती होती है ये जरा आप हमें दिखा दें शेर के बाल भी लगे हुए हाँ। इस कीमत पे मिल रहा है ये तीन हजार तीन हजार रुपये में शेर का नाखून दे रहे हैं कुछ भी नहीं ये शौक है कोई कबूतर पालता है कोई शेर पालता है ये भी शौक है ठीक है तो ये बता दें कि कराची से आप यहाँ कैसे आए यहाँ माल दिया है और लेंगे यहाँ यहाँ पे जोगी हजरात भी आते हैं लेने के लिए और वो यहाँ पे तो सस्ती चीजें होती हैं वो फिर इसको महंगा बता के असली बता के लोगों को देते वो हर किसी का अपना देने मान है ना असल चीज बड़ी महंगी होती तो लाख दो लाख तीन लाख क्या शुक्रिया पत्थर पहनने और खरीदने वाले कई अफराद ये मानते हैं की इन पत्थरों के असरा ऐसी किस्मत बदल जाती है आपको शौक है पत्थरों का बहुत ज्यादा मुझे बीस पच्चीस साल जब से पहने में मालो माल हो गया मालो माल हो गया कितनी दौलत आई आप मेरे बहुत दौलत है गाड़ियाँ कारें बहुत कुछ आ गया मेरे पास कौन से पत्थर से दौलत आती है ये बत्तीस के मेरे सारे पहने हुए तो पहले जब आप ये नग नहीं पहनते थे उसके साढ़े को साइकिल थी अब कारें कारें नग पहनने से नग पहनने से आई शुक्रिया नाजीन पत्थर और जवाहरात बादशाहों और फकीरों दोनों की पहचान समझे जाते हैं कुछ लोग ये मानते हैं कि पत्थरों का शख्सियत पर भी असर होता है अगर आप जेवरात जवाहरात या धात के शौकीन हैं और लाहौर शहर तशरीफ़ लाए हैं तो यहाँ की नगीना मार्केट ज़रूर आइएगा यहाँ आते ही यहाँ के पत्थर और इनकी चमक दमक आपको अपनी जानब ज़रूर खींच लेगी मगर हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अल्लाह हाफ़